ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കാറിൻ്റെ എൻജിൻ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അണേബിൾ ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ഇതിനായി ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലായി ഒരു ലിവർ കാണും ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇതൊന്ന് വലിക്കുക അത് വലിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബോണറ്റ് അല്പം ഒന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കും പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ശേഷം ഇതിന് ഇടയിലേക്ക് വിരലിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ടാവും അത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് തട്ടുക ഇവിടെ ഒരു ലിവർ കാണും അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തട്ടുക അതിന് ശേഷം ഉയർത്തുക അതിനുശേഷം ഇത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് വെൽക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഹോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെയാണ് വെൽക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ സംഭവമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൈയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയത് തുറക്കാൻ പറ്റും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് മെയിൻ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബാറ്ററി ഇത് അതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ആണ് ഇത് ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ആണ് ഈ ഭാഗം വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ എ ബി എസിൻ്റെയും മറ്റും കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതാണ് എ ബി എസിൻ്റെ ആ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ട് നാല് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാം ഇതാണ് എയർ ഇൻടേക്ക് ഭാഗം ഇതിലെയാണ് എഞ്ചിന് വേണ്ടുന്ന എയർ ഇൻടേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എയർ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുത്താൽ എയർ ഫിൽറ്റർ കിട്ടും ഇനി ഒരു സംഭവം വലിച്ചാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വലിച്ചാൽ ഇതിൽ എത്ര ലെവലുണ്ട് അത് കാണിക്കും ഇതാണ് എൻജിൻ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ് എൻജിൻ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഓരോ കാറിനും ഇത് പൊസിഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ബേസ് ഈ ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് എല്ലാ കാറിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ വൈപ്പറിൻ്റെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വൈപ്പറിന് വിൻഡോ സ്ക്രീൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വാട്ടർ ഇവിടെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ തുറന്ന് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗമാണ് നാല് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നുള്ള എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് എക്സോസ്റ്റ് പോകുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം ഇതാണ് റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ ഇവിടെയാണ് കൂളൻ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കൂളൻ്റിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു പച്ച കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് കൂളൻ്റിൻ്റെ ലെവൽ അവിടെ ഫുള്ള് ലോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നോക്കിയാണ് കൂളൻ്റിൻ്റെ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ള ഭാഗം ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിനുള്ളിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം ഈ റേഡിയേറ്റർ കൂളൻ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്യാപ്പ് ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിയ ഉടനെ തുറക്കരുത് ഇതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഹോട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുന്ന സമയം കൂളൻ്റ് പുറത്തേക്ക് തെറുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻജിൻ ഹീറ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തുറക്കരുത് പിന്നെ ഓരോ വണ്ടിക്കും എൻജിൻ ഓയിലും ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡും മറ്റും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട അതിന് ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ ഗ്രേഡായിരിക്കും എൻജിൻ ഓയിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക് ഓയിലും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടെന്ന് കാണുന്നത് യൂസ് ഓൺലി ഡോട്ട് ത്രീ ഓർ ഫോർ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കും ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ ഗ്രേഡുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ഗ്രേഡും എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഫില്ല് ചെയ്യ ഫില്ല് ചെയ്യരുത് ഇതൊരാൾക്ക് ബേസിക്കായിട
പിന്നെ ഈ റേഡിയേറ്റർ സോറി റേഡിയേറ്റർ അല്ല ബോണറ്റിൻ ബോണറ്റ് നമ്മൾ കടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചില്ലേ അത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിങ്ങനെ എടുത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ഹോൾഡറുണ്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതവിടെ ലോക്കായിരുന്നോളും പിന്നെ ഈ ബോണറ്റ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് വിട്ടാൽ മാത്രം മതി ഈ ലോക്കായി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി